ഇതുണ്ടോ സാൻ സ്റ്റോണിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സാനിന് മുമ്പിൽ അവിടെ നടന്ന് പോയിട്ട് ഗുഹ പോലെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ജീവികൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുമായിരിക്കും ഇത്തിരി പാടായി നടപ്പ് കുന്ന് ചാടിയാണ് ഇറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് അമ്മ മുട്ടയൊക്കെ നല്ല എക്സസൈസാണ് വാതമൊന്നും മരിയല്ല ഇത് കാണുന്ന നമുക്കൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമല്ലത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ സിമില ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇന്നും ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ട അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വോക്കാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ബുഷ് വോക്കിങ്ങിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രിസ്ബേൺ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ ചെയ്ത അതേ പാർക്കിൽ നാഷണൽ പാർക്കിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പല എൻട്രികളുണ്ട് പല വോക്കുകളുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു വോക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു സ്ട്രീം പോലെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചൂട് തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പം ഭയങ്കരമായ എന്താ പറയുന്നത് ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഫാമിലിയായിട്ട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റേപ്പിൾസ് ലുക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലുക്കൗട്ടിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാങ്ങ ഒക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച മാങ്ങ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക സെൻട്രൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് ലുക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കടൽ കയറി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലുക്കൗട്ടിൽ ഉണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ഓ സി മലയാളി വ്ലോഗ്സ് ഞാൻ മേബു നമ്മുടെ ഈ ലുക്കൗട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോള് പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് എല്ലാ സൺഡേയും ഈ പയ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് മാങ്ങ മേടിച്ചാണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പല തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് മാങ്ങായും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ബോക്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പല ടൈപ്പിൽ എന്നാ പറയുന്നത് പല വിലയ്ക്ക് ഫുള്ള് തരും ഇപ്പം മൂന്ന് രൂപ ആറ് മാങ്ങ ചെറിയ മാങ്ങ പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട് ബോക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഫുള്ള് പറഞ്ഞത് I'm giving publicity for your store. So, this is the place where you are. 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 Now, we have to eat this fruit. We have to eat this fruit. Make it too hot here. Make it too hot? Okay, we have to walk here. 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 അപ്പം മൂന്നര കിലോമീറ്റർ താട്ട് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വേണം ഹോപ്പ്ലി നല്ലൊരു നടപ്പാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു അവിടെ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാൾ അതാണ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് ലുക്കൗട്ട് അവിടെ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത ഇതിനെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വടം ഉണ്ട് വടം നമ്മൾ കാച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന പോലത്തെ സെയിം നടപ്പാണ് സെയിം ഒരുപോലത്തെ വഴികളൊക്കെ തന്നെയാണ് മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഓടി അപ്പോൾ അവർക്ക് വന്നു വന്നിപ്പോൾ കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ നടപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ലുക്കൗട്ട് വരെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഫ്രൂട്ട് വിൽക്കുന്ന ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് നടന്നു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് ദൂരം നല്ല നിരപ്പുള്ള വഴിയാണ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പാണെന്നാണ് പ
ഇത് നേരെ വഴി ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിബൺ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളമാണ് ആ അടയാളം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ വല്ലതും ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊന്നും ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ഥലം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ റിബൺ കണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ത്ത് തന്നെ പോകണം ഞാൻ നോക്കാം അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു വഴി നേരെ താഴ്ട്ട് പോകുന്നു ഒന്ന് വരത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റിബൺ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടപ്പിന് നടക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എന്താ പറയുക റിബൺ താണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മരത്തേലും ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ റിബൺ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി തട്ടാതെ പോകാൻ പറ്റും അതായത് കണ്ട ഇവിടെ റിബൺ കണ്ട് കെട്ടിയേക്കുന്ന മരത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടെക്നിക്കുകളും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ നടപ്പുകാർ സൈൻ ബോർഡൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേന് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇങ്ങനെ റിബൺ കെട്ടി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള വഴിയൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ കുന്നുമ്പുറത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള വഴി പോലെയൊക്കെയാണ് ഒരുമാതിരി തെളിഞ്ഞ വഴിയാണ് ഇവിടം വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ലോറിയൊക്കെ വരും അപ്പം ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഫയർ ട്രയൽസാണ് ഫയർ ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫയർ എഞ്ചിൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന റോഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും പാറക്കല്ലൊക്കെയാണ് തറ കൂടുതലും മണലും പാറക്കല്ലും ഗ്രാവിലൊക്കെ കൂടെ നിറഞ്ഞൊരു പൂക്കളിലാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് യൂക്കാലിപ്റ്റ് സ്മരങ്ങളും അതുപോലെ ഇതുണ്ടല്ലേ ചെന്നാമ്പോലെ പോലുള്ള കല്ലുകൾ അല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ് പോലുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സിഡ്നിയിലൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായ ഗുണം ഇതാണ് നീ കണ്ടോ അടുത്തൊരു റിബൺ കെട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മാറി അടുത്ത റിബൺ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേറെ മരത്തെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പോകുന്ന റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇതുണ്ടോ അടുത്ത റിബൺ ഇതൊരു പൈൻ മരമാണ് ഉണ്ടോ പൈൻ മരങ്ങളും യൂക്കാലിപ്റ്റസും ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതേ പൈൻ മരം യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്നത് പൈനും യൂക്കാലിപ്റ്റസും ആണ് ഞാൻ ഇന്നാളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറിൽ പരം വെറൈറ്റി യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് കണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെയാണ് അതാണ് സംഭവം നടപ്പ് തൊടുകയാണ് ആ നിലപ്പങ്ങ് മാറി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രാവൽ വെച്ച ചെറിയ ഇറക്കമുള്ള ഒരു വഴികെട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കല്ലാണ് ശരിക്കും ഗ്രാവലാണ് അപ്പം ഇത് ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ വണ്ടി വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പം ഇതിലെ പോകാമായിരിക്കും പക്ഷേ റോ റോഡ് എന്താ പറയുക വണ്ടി ആക്സസ് ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിലെ വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ വാട അങ്ങോട്ടൊരു വഴി കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ വഴിയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ വഴിയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നടക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു നാലും കൂടിയ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തോമസ് ലൂപ്പ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവന്മാർ റോഡ് അത് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് തോമസ് ലൂപ്പിലോട്ട് പോകണം പിന്നെ രണ്ട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ വഴി കണ്ടോ വെച്ചാൽ പാറക്കലൊക്കെ തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ അന്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വീതിയുള്ള വഴിയാണ് അത്യാവശ്യം ലോറിയൊക്കെ പോകുന്ന വീതിയുള്ള വഴിയാണ് പിന്നെ ഈ വഴി ഇതിലെ നക്കിടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേനും പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിക്കടെ നടക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നാട്ടിക്കടെ ഉൾ നാട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ വഴിക്കടയൊക്കെ പോകുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും സമ്മറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നടപ്പുകാരുടെ എല്ലാം എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തും ക്യാമ്പ് പഠിച്ചും
നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക നമുക്കിത് റെക്കോർഡായിട്ട് കിടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ആരും അധികം ആൾക്കാരും കാണാൻ പോകുകയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇനി ബേസ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ചെറിയ തിരിവ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ റിബൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് റിബൺ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അതെന്താ പൂവാണ് അതെ അതൊരു പൂവാണ് റിബൺ അല്ല ഇനി നമ്മുടെ പേദേശം ഒരു താഴ്വാരത്തിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ വല സൈഡിൽ താഴ്വാരമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഈ വാട്ടർഫോൾ എന്നും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നടനാട് അവിടുത്തെ തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു മാൻ ഒരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു എൻഗ്രേവിങ് അബോറിജിനൽ എൻഗ്രേവിങ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഒരു വലിയ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കണം നോക്കാം വാ അവിടെ നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് പാറക്കല് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴി പോലെയായി ശരിക്കും പാറയാണ് ഇത് മുഴുവൻ പാറയാണ് മുന്നോട്ട് കണ്ടോ പാറക്കലിന് മുകളിലാണ് പല സൈഡിൽ നമുക്ക് താഴ്വാരം കാണാം മനോഹരമായ മലനിരകളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ബ്രിസ്ബൻ വാട്ടർ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ മലനിരകളില്ലാതെ വന്ന് ദൂരെ മനോഹരമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും തെളിഞ്ഞൊരു പ്രദേശമാണ് പാറക്കല് വെള്ളം ഒഴുകി പാറക്കല് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു താഴോട്ട് കൊക്കയാണ് ഉണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചത് ഈ കാട്ടുപൂവിൻ്റെ കാര്യം നല്ല രസമല്ലേ പൂ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ പൂന്നിപ്പുണ്ട് എന്നാ പറയണ്ടേ ഏഹ് എന്നോട് പറയണ്ടേ എടാ നീ പറയാടാ നീ പറ നീ ഇല്ല ഫോണാക്കിയ നീ നീ പറ എന്നാ പറയണ്ടേ ഏ കിച്ചു പറ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇതിലെ നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഇഷ്ടമായോ മലയാളത്തിൽ പറ ഇഷ്ടമായോ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു സൈനിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൈൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടോ അവിടെ അത് തന്നെ ഗിരാക്കൂൾ വാട്ടർഫോൾ യെസ് സോ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കർ പോകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ പോന്നു ഇതുണ്ടോ പോയി പോയ റോഡ് നമ്മൾ വന്ന റോഡിലോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്റ്റാപ്പിൾ ലുക്കൗട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ഗിരാക്കൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് വഴി ഇപ്പോൾ ഗിരാക്കൂൽ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലാണ് പോകേണ്ടത് ഇതിപ്പം മറ്റുള്ള വീതിയുള്ള വഴിയല്ല വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചടി കാണുമായിരിക്കും അല്ല ആറ് അഞ്ചടി ആ അഞ്ചടി കഷ്ടിയേ ഉള്ളൂ നാലടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത്ര വീതിയേ ഉള്ളൂ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദേഹത്ത് കമ്പും കോലും ഒക്കെ കുത്തിക്കാരണം സാധ്യതയുണ്ട് മക്കളൊക്കെ മടുത്തല്ലാടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നപ്പോഴേ പിന്നെ റഫ്ലി ഇനിയിപ്പം ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് വീഴും ഓ അടിപൊളിയാണ് വഴി എത്ര സുഖമല്ല കണ്ടോ എല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികൾ പോകാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു കുറ്റിയ സൈൻ ആരോ കെട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെറും കാടാണ് കാടും കാടാണ്
നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേണ്ടോ കരിങ്ങൽ കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തി ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ട് ഡിച്ചിൽ തുറന്ന സ്ഥലമാണ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് ആൾക്കാർ വന്ന് രാത്രി നിൽക്കുക നിൽക്കുവാൻ തീ ഇടുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ചിലയിടത്ത് ക്യാമ്പിങ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കണം പാറയുടെ ഒക്കെ രൂപം കണ്ടോ സൂക്ഷിച്ച് പാറക്കല്ലൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് നല്ല സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞില്ല വീഴും ഹലോ ഇതുണ്ടോ സാൻഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സാൻഡ് മില്ല അവിടെ നടന്ന് പോയിട്ട് ഗുഹ പോലെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ജീവികൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുമായിരിക്കും ഇച്ചിരി പാടായി നടപ്പ് കുന്ന് ചാടിയാണ് ഇറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് അമ്മ മുട്ടയൊക്കെ നല്ല എക്സൈസാണ് വാതമൊന്നും മതിയല്ല നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു താഴ്വാരത്ത് എത്താറായി നടപ്പത്ര എളുപ്പമല്ല പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ വഴിയാണ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് വെയ്റ്റ് ബോയ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ജമ്പിങ് ജമ്പ് ചെയ്യാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകും വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് ടൈം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ അച്ചു അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് പോകും സ്ലോലി ഞാൻ പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നടപ്പാണ് നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിട്ട് ആ പാറയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ കണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ പാറയുടെ ഇടപെടി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇവിടുന്നല്ലേ അത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നാട്ടു പിള്ളേർ കൊച്ചിനെ പിടിക്ക് ഓ കണ്ടോ കണ്ടോ അടിപൊളി നമ്മളങ്ങനെ വാട്ടർഫോളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ നയാഗ്ര പോലുള്ള വാട്ടർഫോൾ അല്ല വെള്ളം മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വാട്ടർഫോളും തന്നെയാണ് ഇവരുള്ളത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു തടാകം പോലെയുണ്ട് ഇവിടെ നീന്താ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഒരു സായിപ്പ് മതാമ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നീന്തി കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് തോന്നിട്ടില്ല ഒരു മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് കണ്ട നമുക്ക് ഇത്തിരി ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ പായലൊക്കെ പിടിച്ച് എല്ലാവരെയും അനുവദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ബുരാക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതിൻ്റെ പേരിനായിട്ട് ബുരാക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണ് പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പേര് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത് കാണുന്ന നമുക്കൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമല്ല ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് എനിവേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ കാഴ്ച ഇതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറണം തിരിച്ച് കയറുന്ന ഒന്നില്ല വന്ന് കണ്ട് മലയെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കാണ്ട് ഇത് കുന്നു വഴി ഇതിൻ്റെ വഴിയെല്ലാം കയറി അങ്ങ് പോകണം ഇതാണ് അവസ്ഥ ചിന്നുമൊക്കെ മടുത്തോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മേളിൽ മക്കളെ ഏതായാലും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സങ്കടമുണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് വെള്ളം ഫ്രോസൺ കോളിലാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന് ഇവരെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മക്കളെ നമ്മളാ ഇറങ്ങിപ്പോയ വലിയ കുന്നെല്ലാം കയറി മേലോട്ട് വന്നു ഭയങ്കര ഹാർഡ് വോക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വന്നതിന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ 
ഇറങ്ങുന്ന കയറ്റം മുഴുവൻ നമ്മൾ കയറി പോകണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറിയാണ് ചില ഈ റോക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മണലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിന്ന് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുകളെയും കൊണ്ട് വരുന്നത് ഐഡിയയിലല്ല ഒരു പത്ത് വയസ്സിനൊക്കെ മേലെ പ്രായമുള്ള പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെ നമ്മൾ മടുത്തു പിള്ളേരെയും പഠിച്ചാൽ നമ്മളും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അച്ചു മടുത്തില്ലേടാ അച്ചു മടുത്തോ മടുത്തല്ലേ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ മേളിലെത്തട്ടെ ഇനി ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കെ എഫ് സി ഇച്ചിരി ഫുഡ് മേടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടെ വലിയൊരു പാറക്കിലെല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഉടനെ കാണാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തി വലിയ കുന്ന് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ പാറപ്പുറം പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും വന്നു ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ട് എന്ത് മനോഹരം നോക്കി ഉണ്ടോ ദൂരെ മലനിരകൾ ഭയങ്കര രസമല്ലേ അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ പാറപ്പുറം അവിടെ വന്നു ഈ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തുമാത്രം തിക്കായിട്ടുള്ള ഭൂഷൺ എന്നിട്ട് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര തിക്കാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇവർ ഭൂഷിനെ ഒത്തിരി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂഷൺ ഒന്നും വെട്ടിക്കളയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കേക്കാ ദിവസം എടുത്തോ ഇതെന്തോ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിനെ കല്ല് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടം ഉണ്ടായത് ഏഞ്ഞ് ഏഞ്ഞ് തീർന്നു എനിവേ ഇവിടെ ഈ പാറയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാം മടുത്തു നന്നായിട്ട് മടുത്തു ഊപ്പാടായി നമ്മളങ്ങനെ ഞാൻ നടപ്പ് തീർന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് എത്തിയിട്ടാണ് ഗേറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവഴി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് റോഡ് ബിസി റോഡാണ് അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞു വരും അയ്യോ അതുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റേപ്പിൾ റെക്കോർഡ് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്ന വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്